this is heavy. MSR M5 socket on the motherboard, which is Mag X670 Ace. Of course, MD processor is only among DDR4, Jarek Zarachan, Tajan Dushong, but Prajaran 7 series only made for DDR5 and Bordlo Thai. Fairly expensive motherboard, so it is a specialty. I have to test it and unbox it. Why is it so heavy? Even I'm confused. So let's move on to unboxing. Packing wise, I think top part is nice. Here is your motherboard. It is quite simple. It is a box inside. As usual, cables are thick with like lots of connectors. It is fully sealed. Wi Fi antenna. It is very useful because you have a router, you can easily use internet connection without plugging any sort of cables, of course. So yeah, I'm port division definitely a port connect kora juno. And cables, cables, lots of cables. Thakari kotha. Shesha the kichu quick gate to thakbi. I think um, I'm hoping for some stickers, but unfortunately, wait, what? No stickers. Okay, that's weird because it is a price in the genish. Shesha time expect port chilam jeha to aro kichu aro lucrative kichu thakbi. Oh, but there is another interesting thing. She just check and small drive pendrive. So I'm abong amma kya shet apna ke. To it, KT, because it is absolutely sealed. But this is what they gave. Basically, the drivers were the idea. I thought it initially a BIOS here, but uh, then it said it, it uh, basically the drivers there. Are. So, our driver is called This should have everything inside. Board touch itself to Bharati. Actually, it is quite heavy. Surprisingly, I may expect Kurini, but this is another thing why the box was so heavy. First glance, it is. Basically, an expander card. Our other X3 and creation of Chilong Ebro diyeche, which has a fan on it. Because our journey je NVMe ko lagin to bas heat hoy. So M.2 er je expansion card eta, eta Gen 5 dual. So ekhane do to our M.2 bossa the parbe na. Mangre PC slot er bossa le the fan will run and it will keep the thing quiet among performance compromise nahar kono karon nai. So this is a nice thing as it is an expensive board. Shei shathe eta. Uh, somewhat ex expected chilo, just special kichu tarajhi be abong ojon beera jawar one of the reasons se chilo eta. So, I have a MSI Max X670 year. I have a little bit of detail about this. So, we will focus on different angles. First, we will focus on the processor and the slot. We will focus on the AMD 7000 phase. The main thing is that we will focus on the pin. The pin is 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 the pin. एवं ये टा होपफुली तो तेरे ओवरऑल क्वालिटी एवं बेंडिंग इश्यू को लाइक टू इम्प्रूव करवे। तार पर जो दे हमरा एकोन वीआर में देखता का है, ये टा 20 प्लस 2 प्लस 1 फेस एवं अपना रा 90 एम पावर स्टेज पच्चन, प्रॉपर्ली फिन हीट सिंग्स, ये टा कूलिंग एस सॉल्यूशन है चुनो। एवं हमें जो तो जानी 20 एवं दो इटा होला एसोसिएट जोनो एवं एक टा होला मिसल सेनियस माने जिनिश जोनो इखाने एक्सपेंड करा हुए चे डीडीएफ फाइव रैम स्लॉट्स ऑब्वियसली मोने रख बन डीडीएफ फॉर रैम किन देखना सपोर्ट करवे ना इटा बैकवर्स कंपेयरेबल ना तार डानो के ले आम्रा देखो पीसीआईए फाइव स्लॉट एक टा जेटा टूलेस हम शब्द गुला स्लॉट ये रखूँ टूलेस हो बे इटा आम्रा जो दी फील्ड को देखते चाहिए क्या काज करे एक नज़र आस्ते करे क्लिक कर बे एवं एक टू पूल कर ले बेर होया किंतु ये ऊपर दो टर्म देखते कहाँ ही आते हैं ये दो टर्म X16 शेयर करें 16 लाइन तो आपने जो भी एक है ना दो टर्म लगा ताले 88 होगे किंतु आपने जो एक टर्म थे के सिंगल स्लॉट थे के 16 पूल करते चल X16 ताहले एक टर्म दो टर्म देखता आपने चूज करता होगे एवं ये टर्म सिंगल X4 स्लॉट सो आपने ये रखो कॉन्फ़िगर तार पर अमना जो देखते देखते का ऑब्वियस देखना देखते पड़ता सन उधर ऑडियो बोस्टर ना बिल्ट इन डैक आते हैं इटा मुझे बिल्ट इन हेडफोन एम्प्लाई पे आ रहा है जो टक हुई भालो इखने ओवरऑल 
অনেকগুলো স্লট আছে বাট এখানে তিন চারটা আপনাদের পয়েন্ট আউট করার মতো মানে যেগুলো আপনাদের আসলে জানা উচিত সেটা হলো যেখানে অ্যাড্রেসেবল আর জিবি মানে স্লট আছে যে জি আর জিবি ভি টু এটা আপনাকে অ্যালাউ করবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইনে মানে আর কি স্লটে দেওয়ার জন্য আপনি যদি একটা সিঙ্গেল কানেক্টার থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আর জিবি দিতে চান তাহলে আপনি এটা দিয়ে দিতে পারবেন যেটা আপনি ধরেন সেই আগের যে স্লটটা আছে জি আর জিবি ওয়ান এখানে যেটা ওটা দিতে পারবেন না এবং ম্যানুয়াল পাওয়ার এবং রিসেট বাটন আছে যেগুলো অনেক কাজে লাগবে তো এখন আমরা একটু এন ভি এম স্লটগুলোর দিকে তাকাই এই মাদার বোর্ডের এবং যেহেতু আমরা জানি এই নতুন জেনারেশনে ওয়ান অফ দ্য মেইন ফিচার হলো এন ভি এম স্লটগুলো যে আমরা সবগুলো একটু টুললেস এখন আগের মতো হ্যাসেল থাকবে না অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইস লাইক লেফট এড আপ জেন্টলি অ্যান্ড দেন এখানে আপনাদের স্লট রয়ে গেছে এখানে বিল্ট ইন থার্মাল প্যাড আছে এবং এখানে আপনাদের নতুন ল্যাচের মতন কিছু সিস্টেম আছে এখানে যদি আপনি একটা এম ডব এস এসডি পুট করেন দেন আসতে করে ল্যাচটা ঘুরাই দিলেই এটা লক হয়ে যাবে আপনার সেই আগের ছোট একটা পিন নিয়ে ফিড ডেলার করতে হবে না দেন আপনি আসতে করে আবার এটা বসাই দেবেন বসাই দিয়ে আপনি আবার স্ক্রু ইন করে দিলেন টুলেস অ্যাপ্রোচটা নতুন জেনারেশনের জন্য খুব একটা ভালো জিনিস আশা করি সেটা আমাদের অনেক কিছু ইজি করে দেবে তো আমরা এখন ব্যাক আয়সলের ব্যাপারে কথা বলি এই মাথা করে এবং এখানে অনেক কিছু আছে কথা বলার মতো তো ফার্স্টে দেখবেন একটা স্মার্ট বাটন আছে এই বাটনটা বাই ডিফল্ট রিসেটে কাজ করবে কিন্তু আপনি এটা কাস্টমাইজ করে ম্যাক্সিমাম ফ্যান স্পিড অথবা সুইচিং বিটুইন ডিফারেন্ট বায়ো সুইচার্স তাও আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন সো এটা একটা নতুন ফিচার যেটা কাস্টমাইজেবল এক্সট্রা বাটন তারপর অবভিয়াসলি ফ্ল্যাশ বায়োস বাটন যাতে আপনি বায়োস ফ্ল্যাশ করার জন্য এই বাটনটা ইউজ করতে পারেন এবং ক্লিয়ার সিমোস বাটন ধরেন আর কি আপনার যাতে ম্যানুয়ালি ভিতরে ওটাকে সিমোস আবার ক্লিয়ার না করতে হয় ব্যাটারি টাইটে দেশে আগের যুগে যখন মানুষ করতো ওরকম কিছু করা লাগবে না তারপর এখানে আসে টাইপ সি পোর্ট যেটা ইউজ বি থ্রি পয়েন্ট টু ইউল গেট দ্য ম্যাক্সিমাম স্পিড এবং এই যে ফার্স্ট লটটা দেখতেছেন এটা পুরোটাই সিপি থ্রু আসবে এবং দ্য রেস্ট আর ফ্রম দ্য কন্ট্রোলার প্রত্যেকটা স্টার ইউজ বি স্টার দেখবেন এখানে রেড ইউ আর গেটিং টেন গিগা ওয়াইটস ফ্রম অল অফ দেম সো রিয়েলি হাই অ্যান্ড বোর্ড প্রত্যেকটা স্লট লাইক ইউজ বি পোর্ট ইস লাইক টেন গিগা ওয়াইটস অ্যান্ড ইউ আর গেটিং দ্য ম্যাক্সিমাম স্পিড এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এটা দেখবেন টাইপ সি এখানে একটা পোর্ট আছে যেটার মধ্যে একটু মানে এক্সট্রা ডিটেলস দেওয়া ওয়েল এখনকার নতুন আর কি এম ডি প্রসেসরগুলোতে ইন্টারগ্রেটেড জিপিও থাকবে এবং এই টাইপ সি থ্রু আপনি ইন্টারগ্রেটেড জিপিওটা ফুল করতে পারবেন তারপর অবভিয়াসলি ওয়াইফাই এম টেন এম ওয়াইফাই সিক্স পয়েন্ট টু পাবেন এস পি ডি এফ হুইচ ইজ ফর লাইক দ্য ড্যাক এম আপনার জন্য আর এস ইনপুট ইনপুট এবং আউটপুটস যেটা প্রত্যেকটা মাদাবোর্ডি বেসিক সেট থাকে এবং ফাইনালি আমরা দেখব মাদাবোর্ডের ব্যাক সাইডটা দেখবেন পুরোটাই আর্মার্ড ব্রাশ অ্যালুমিনিয়াম আই থিঙ্ক ব্ল্যাক একটা ডিজাইন যেটা খুবই ভালো লাগে এবং এখানে একটা দেখবেন অলমোস্ট লাইক ব্যাক প্লেট আছে সিলভার ব্যাক প্লেট যেটা হিট কন্ডাক্টিভ হিসেবে কাজ করে মানে হিটটা ডিসেপেট করতে হেল্প করে এখানে পিং এর যে বিনিংটা করা হয়েছে ওটা দেখবেন সোল্ডারিংটা দেখতে আসলে খারাপ লাগে না বাট আমি সাজেস্ট করবো এদিকে হাত টাপ না দিতে ওভারভিউর জন্য আপাতত এতটুকুই থাকুক আমি সমস্ত দেওয়া হবে সাইনিং আউট থ্যাংক ইউ সালমান আমরা এই বোর্ডটির বেশ ইনডেপ থেকে ওভারভিউ পেয়ে গেলাম সো যেহেতু এই বোর্ডটি অলরেডি পিসিতে ইনস্টল করে বুট আপ করা হয়ে গিয়েছে পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এটির মস ফেসের সিচুয়েশন কি এবং সাস্টেন ক্লকের কী অবস্থা সেই বিষয়গুলো আমরা শর্টে আপনাদের একটু দেখে দিতে পারি তো চলুন সেটা আমরা দেখে নিই স্টক সেটিংসে আইডা সিক্সটি ফোর এক্সট্রিম দিয়ে আমরা সিস্টেম স্টেবিলিটি টেস্ট করি এবং সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি করি যাতে পুষ্ট হয় সেই ব্যবস্থা ছিল ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ গিগার্স পর্যন্ত আমরা অল কোর আউটপুট পাই মোস্টলি এবং টেম্পারেচার পাই অ্যারাউন্ড এইটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রিজ সেই সাথে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আছে মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে যে মসফেট টেম্পারেচার সেটা আমরা ফিফটি ওয়ান ডিগ্রিজ পাই ম্যাক্সিমাম উইচ ইজ কাইন্ড অফ ডিসেন্ট তারপর সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি আমরা টেস্ট আউট করি যেটিতে আমরা মাল্টি কোর টেস্ট করি অফ কোর্স টু পুশ অল দ্য কোর্স সো এই ক্ষেত্রে স্ট্রেস টেস্ট যেটি আসে তা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রিস পর্যন্ত প্রসার হিট উঠেছে যেটা সেটার ম্যাক্সিমাম লিমিট এবং এই ক্ষেত্রে ফাইভ কিগার্ডসের থেকে একটু বেশি আমরা অ্যাভারেজতে পাই এবং মসফেট টেম্পারেচার থেকে ফিফটি থ্রি ডিগ্রিস সো ওভারঅল মাদার বোর্ডের ইম্প্রেশনের কথা যদি বলি আই থিঙ্ক দ্য বোর্ড লুকস গ্রেট দ্য লাইটিং লুকস গ্রেট এটি যে সফটওয়্যার সাপোর্ট সেটিও খুব ভালো এবং জেন ফাইভের যে স্লটটি ম্যাগনেটিক খুব ইজিলি এটিকে খুলে এন ভি এম ই বসানো যে দ্যাটস লাইক ভেরি হ্যান্ডি এছাড়াও আপনার যদি আরও এক্সট্রা এন ভি এম ই লাগে সে কিছু এক্সপ্যান্ডার যে কার্ডটি সেটাও দিয়ে দিচ্ছে ওটার মধ্যে দুটো এন ভি এম ই লাগাতে পারবেন এবং ওটি কুল রাখাও ভেরি ইজি বি
ডুয়েল ল্যানটা আমার যে কাজে আসে বিকজ আমি দুটো ইন্টারনেট ইউজ করি বাসার মধ্যে সো একটিতে প্রবলেম হলে আরটেতে সুইচ করা খুব ইজি হয় আবার ইন দিস কেস এবার কিন্তু সেটা আমি পারছি না বাট অ্যান্টিনা যেটি দেওয়া আছে ফর ওয়াইফাই ওয়াইফাই এর ক্ষেত্রে সিক্স ই সাপোর্টেড সো সেই ক্ষেত্রে লেটেন্সি যে ইস্যুগুলো আগে হয়তো আমরা ফেস করতাম সেটি এখন খুবই মিনিমাল সো সেটি খুব ইজিলি হতো সুইচ করে নিতে পারবো স্টিল যদি আমরা দুটো পোর্ট পেতাম সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ভালো হতো পরিশেষে বোর্ডটির স্ট্রংয়েস্ট পয়েন্ট যদি বলতে হয় এটির পাওয়ার ডেলিভারি সেকশন বিকজ এম ডি সামনে কিন্তু এম ফাইভ সকেটটি আরও অনেকদিন কন্টিনিউ করবে তারা বলেছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট সো লেটার সিরিজে যে প্রসেসগুলো আসবে সেই প্রসেসগুলো যদি পাওয়ার ডিমান্ডও করে সেটি ডিমান্ডকে সাফিসিয়েন্টলি ডেলিভার করার সেই ক্ষমতাটা মনে হয় বোর্ডটি রাখে তো ফিউচার প্রুফিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি সেই সুবিধাটা পাচ্ছেন এবং ডি ডিআর ফাইভও সামনে মেনস্ট্রিম হয়ে যাবে তো আরও হায়ার ক্লকের র্যামগুলো যখন আসবে সেটিও এখানে হোপফুলি আপনারা সেট করতে পারবেন এবং জেন ফাইভ যে স্লটটা সেটা কথা না বলি না বিকজ এন ভি এমই জেন ফাইভ যেগুলো আসবে গুলো ক্রেজি ফাস্ট রিপোর্টস দেখা যাচ্ছে যে টুয়েলভ থাউজেন্ডের উপরে ট্রান্সফার রেট সো দ্যাটস নো জোক সো ওভারঅল যদি আপনি ফিউচার প্রুফিংয়ের কথা বলেন দিস বোর্ড হ্যাজ এভরিথিং দ্যাট ক্যান বি অফার্ড রাইট নাও সো দ্যাটস ইট ফর টুডে আবারও দেখা হবে সামনে অন্য কোনো ভিডিওতে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ